आपले शहर आता स्मार्ट होता है मग तुम्हें कभी स्मार्ट होता है स्मार्ट न्यूज से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा स्मार्ट बना नोटिफिकेशन बेल आईकॉन वर क्लिक करा नमस्कार मी ओंकार अंगड़ी स्मार्ट न्यूज ऐसी आज बुलेटिन मे अपल स्वागत सर्वप्रथम एक नजर ठड़कड़ोड़ मराठा समाजा अपेक्षा पूर्ण करावे लगते मंजुनाथ भारती स्वामी के प्रतिपादन आज अंदमान समुद्र धड़कना मॉन्सून मई समिति रस्त्या लड़ने सज्ज तेवीस वर्ष तरुणी पर मंत्रा मुला बलात्कार कणबर्गीत मुख्य जलवाहिनी फुटली शहर में पानीपुर परिणाम विजयेन्द्रना विधान परिषद सीतारामन राज्यसभा उम्मेदारी दोन हत्ती झुंजीत एक मृत्यू भारताला पहला क्रमांका समुद्र पर्यटन केन्द्र करना प्रयत्न पहला दिवसी नवीन पाठ्यपुस्तक देने की सूचना दिगंबर पाटिल मध्यवर्ती समिति आवान Dream, dream, dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability, and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA. IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Scenic School, and classes from sixth to twelfth standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. आणि आता पाहूयात सविस्तर बातम्या संस्कार संस्कृती टिकविणे हाच मानवधर्म आहे गुरुवंदना कार्यक्रमाच्या निमित्ताने संस्कृती आणि एकात्मतेचे दर्शन घडले आहे मराठा दुःखी पीडित असहाय असलेल्यांसाठी काम करणारा खराब क्षत्रिय आहे मराठा समाज शास्त्रीय दृष्ट्या मर्यादित राहणार आहे मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी समाजातील नेत्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल त्याचबरोबर नेत्यांनाही समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या लागतील असे प्रतिपादन बेंगळुरू गोसावी मठाचे श्री श्री मंजुनाथ भारती स्वामीजी यांनी बोलताना केले वडगाव येथील आदर्श विद्या मंदिराच्या मैदानावर सकल मराठा समाजातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमावेळी श्री श्री मंजुनाथ भारती स्वामीजी बोलत होते खानापूर आमदार डॉक्टर अंजली निंबाळकर आपल्या मनो गतात बोलताना म्हणाल्या मराठा समाज विस्कळीत झाला आहे मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी एकी काळाची गरज आहे कर्नाटकातील मराठा समाजाच्या एकीच्या प्रयत्नातूनच विकास निगम स्थापन करण्यात आले आहे मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी देण्यात आलेला निधी अपुरा आहे राज्यातील सत्तर लाख मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी भरीव निधीची आवश्यकता आहे आमदार अनिल बेनके यांनी मराठा नावात मोठी ताकद असून जगाला मार्गदर्शक ठरेल असा इतिहास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केला त्यामुळे मराठा समाजाबद्दल सर्वांमध्ये आदर असून मराठा समाज 
समाजाच्या कोणाचाही तिरस्कार करणारा नसून सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका मराठा समाजाची असते सकल मराठा समाजाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी संघटित प्रयत्न आवश्यक आहेत असे मत बेनके यांनी व्यक्त केले रमाकांत कोंडुसकर म्हणाले आपण एकत्रित झालो तर ताकद वाढणार असून समाजावर होत असलेला अत्याचार कमी करून घेण्यास मदत होत आहे मराठा समाजाची मुलं पुढे येणे गरजेचे असून शेतकरी वर्गावर अन्याय होऊ नये यासाठी सकल मराठा समाज प्रयत्नशील असणार आहे मराठा प्राधिकरण निगमचे अध्यक्ष मारुती मुळे यांनी मराठा विकास प्राधिकरण तर्फे मिळालेल्या संधीचा लाभ घेत समाजाला न्याय मिळवून देणार आहे जिजाऊ जलभाग्य योजनेतून शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे तसेच शेतकरी युवक यांच्यासाठीही विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत अशी माहिती दिली किरण जाधव यांनी सकल मराठा समाज माध्यमातून पुढील काळात सामाजिक शैक्षणिक विधायक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले आज अंदमान समुद्रात धडकणार मान्सून रविवारी दक्षिण अंदमान समुद्र निकोबार बेटे आणि दक्षिण पूर्व बंगाल चुपसागरात नैऋत्य मान्सूनचा पाऊस दाखल होईल अशी माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाकडून देण्यात आली आहे अलीकडेच यंदा मान्सूनचा पाऊस नेहमीपेक्षा एक आठवडा आधी बेटांवर दाखल होईल अशी शक्यता आय एम वर्तवण्यात आली होती त्यानुसार आज भारतीय समुद्रातील काही भागात मान्सून धडकणार असल्याची माहिती हवामान विभागानं दिली आहे येत्या काही दिवसात संबंधित प्रदेशात नैऋत्य मोसमीद्वारे अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे पुढील पाच दिवस दक्षिण अंदमान समुद्रासह निकोबार बेटे आणि दक्षिण पूर्व बंगालच्या उपसागरात विजांच्या गडगडाटासह वादळी वाऱ्याच्या साथीनं अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे पुढील चोवीस तासात या ठिकाणी चौसष्ट पूर्णांक पाच मिलीमीटर ते एकशे पंधरा पूर्णांक चार मिलीमीटर पाऊस होण्याची शक्यता आहे दुसरीकडे हवामान विभागाने केरळ तामिळनाडू माहे आणि लक्षद्वीप परिसराला देखील पुढील चोवीस तासांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी केला तेथे चौसष्ट पूर्णांक चार मिलीमीटर ते दोनशे चार पूर्णांक चार मिलीमीटर पाऊस कोसळण्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे सध्या अरबी समुद्रातून दक्षिणेकडील द्वीपकल्पीय भारताच्या दिशेनं जोरदार पश्चिमी वारे वाहत आहेत त्यामुळे सोळा मे पर्यंत केरळसह कर्नाटक किनारपट्टी तमिळनाडू माहे लक्षद्वीप परिसरात अचानक मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे अशी माहिती रविवारी सकाळी हवामान खात्याकडून देण्यात आली आहे मये समिती रस्त्यावर लढण्यास सज्ज सीमा प्रश्न संपला मये समिती संपली असे सांगणाऱ्यांना पुन्हा एकदा मराठी माणसांची ताकद दाखवण्यासाठी रस्त्यावरील लढ्यासाठी सज्ज राहूया असा निर्धार मध्यवर्ती मये समिती बैठकीत करण्यात आला यावेळी एक जून रोजी हुतात्म्यांना अभिवादन करून मराठी परिपत्रके आणि कागदपत्रांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला मराठा मंदिर कार्यालयात शनिवारी झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती समिती अध्यक्ष दीपक दळवी होते कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सीमाभागातील मये समिती सीमा प्रश्न संपला असा कांगावा करण्यात येत आहे त्यांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी मराठी माणसांनी आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही मराठी कागदपत्रांसाठी सरकारने दोन पासून कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे सांगत आले आहे पण एखादा कायदा दुरुस्तीसाठी अठरा वर्ष लागत असतील तर दुर्दैवाची बाब आहे ज्या अर्थी कायदा दुरुस्त होत नाही त्या अर्थी जुनाच कायदा कायम राहतो त्यामुळे आम्हाला कर्नाटकाच्याच कायद्यानुसार सर्व सरकारी परिपत्रके आणि कागदपत्रे मराठीतून देण्यात यावी या मागणीसाठी विराट मोर्चा काढण्याची गरज आहे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर रणजित चव्हाण पाटील संभाजी देसाई ऍडव्होकेट एम जी पाटील निरंजन सरदेसाई आदींनी मनोगत व्यक्त केले ऍडव्होकेट राजाभाऊ पाटील एस एल चौगुले बी डी मोहनगेकर गोपाळ पाटील सूर्याजी पाटील रवींद्र पाटील नानू पाटील अजित पाटील बी एस पाटील सुरेश राजूकर विकास करगडगी राजाराम पाटील आदी उपस्थित होते तेवीस वर्षीय तरुणीवर मंत्र्याच्या मुलाचा बलात्कार राजस्थानचे मंत्री महेश जोशी यांचा मुलगा रोहित जोशी याच्यावर एका तेवीस वर्षीय तरुणीनं बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे संशयित आरोपी राहुल जोशी यानं लग्नाचा अनिष दाखवून अनेकदा बलात्कार केल्याचा आरोप पीडित तरुणीनं केला आहे या प्रकरणी आरोपी रोहित याला अटक करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचं एक पथक आज सकाळी जयपूरला पोहोचलं होतं या पोलीस पथकात एकूण पंधरा पोलीस अधिकारी होते पोलिसांनी मंत्री महेश जोशी यांच्या जयपूरमधील दोन घरांवर छापेमारी केली पण दोन्ही ठिकाणी मंत्र्याचा मुलगा रोहित जोशी आढळून आला नाही दरम्यान एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की आमची पथके फरार असलेल्या रोहित जोशीचा शोध घेत आहेत शोध घेऊनही आरोपी न आढळल्याने पोलिसांनी आरोपी रोहित जोशी याला समन्स बजावला असून अठरा मे पर्यंत पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहे याबाबतची समन्सची प्रत पोलिसांनी आरोपीच्या घराच्या भिंतीवर चिकटवली आहे 
कणबर्गीत मुख्य जलवाहिनी फुटली शहरात पाणीपुरवठ्यावर परिणाम एल एन टी कंपनीकडून दुरुस्ती काम सुरू हिडकल जलाशयातून शहराला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी शुक्रवारी रात्री कणबर्गी येथे फुटली यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेले आहे त्यामुळे शहरात रविवारी पाणीपुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे एल एन टी कंपनीकडून दुरुस्तीच्या निमित्ताने शुक्रवारी आणि शनिवारी सलग दोन दिवस शहराला पाणीपुरवठा झालेला नाही त्यातच शुक्रवारी मध्यरात्री कणबर्गी येथे हिडकल जलाशयातून शहराला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी फुटली मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेले बारा ते पंधरा फूट इतक्या उंचीवर पाणी पडत होते शनिवारी पहाटे सुमारे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास पाणी थांबविण्यात आले हिडकल येथील जलाशयातून पाणी पुरवठा थांबविण्यात आला त्यानंतर पहाटे साडेपाच वाजता येथे जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले पण पाणी पुरवठा वेळेत होणे अशक्य असून दुरुस्ती कार्यानंतर पाणी पुरवठा सुरू करून त्याची चाचणी घेतली जाणार आहे विजयेंद्रना विधान परिषद सीतारामन राज्यसभा उमेदवारी माजी मुख्यमंत्री बी एस येडियुराप्पा यांचे पुत्र बी वाय विजयेंद्र यांच्या नावाची विधान परिषदेच्या उमेदवारीसाठी शिफारस करण्यात येणार आहे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पुन्हा एकदा कर्नाटकातून राज्यसभेसाठी संधी देण्याचे ठरवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे कर्नाटकात राज्यसभेच्या दोन आणि विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी निवडणूक होणार आहे याकरिता भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांबाबत कोअर कमिटीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली प्रत्येक जागेसाठी पाच उमेदवारांची शिफारस करण्याचे ठरवण्यात आले राज्यसभेच्या चार जागा रिक्त आहेत त्यापैकी दोन जागा जिंकण्याचे संख्याबळ भाजपकडे आहे एका जागेवर पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांना संधी देण्यात येणार आहे या जागेसाठी केवळ त्यांच्याच नावाची शिफारस करण्याची सूचना राष्ट्रीय भाजपकडून देण्यात आली आहे त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर केवळ श्रेष्ठींचा होकार आवश्यक आहे दोन हत्तींच्या झुंजीत एकाचा मृत्यू जोयडा तालुक्यातील काळी वन्यजीव अभयारण्यात हत्तींसाठी राखीव असलेल्या कुळगी वनक्षेत्रातील केकदाळ जंगलात दोन हत्तींच्या झुंजीत एका हत्तीचा मृत्यू झाला गेल्या तीन वर्षातील ही दुसरी घटना आहे कुळगी येथील केकदाळ जंगलात दोन दिवसांपूर्वी गंभीर जखमी झालेल्या अवस्थेत हत्ती सापडला होता त्याच्या सोंडीवर पोटात व गळ्यात मोठ्या जखमा आढळून आल्या होत्या दुसऱ्या हत्तीने सुळ्याने हल्ला करून त्याला जखमी केले होते दोन दिवसानंतर त्याचा मृत्यू झाला जोयडा तालुका पशुवैद्य अधिकारी प्रदीप याने शिवचिकित्सा केली असता दुसऱ्या हत्तीच्या हल्ल्यात तो जखमी झाल्याचे स्पष्ट झाले त्याच्यावर वन अधिकाऱ्याने अंत्यसंस्कार केले यावेळी ए सी एफ शिवानंद तोडकर कुळगी वन संरक्षण अधिकारी अभिषेक नाईक रवी किरण आदी उपस्थित होते भारताला पहिल्या क्रमांकाचे समुद्र पर्यटन केंद्र करण्यासाठी प्रयत्न क्रूज पर्यटन अर्थात समुद्र पर्यटन क्षेत्र सध्या झपाट्याने वाढत असून या क्षेत्रात मोठी संधी आहे त्यात भारताला विस्तीर्ण आणि नितांत सुंदर अशी किनारपट्टी लाभली आहे या पार्श्वभूमीवर भारतातील समुद्र पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि समुद्र पर्यटनाशी निगडीत राज्यांकडून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जाणार आहेत येत्या काळात भारताला जगातील पहिल्या क्रमांकाचे समुद्र पर्यटन स्थळ किंवा केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचा निर्धार केंद्रीय बंदरे नौवाहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी शनिवारी व्यक्त केला मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या माध्यमातून देशातील पहिल्या अतुल्य भारत समुद्र पर्यटन परिषदेचे दोन हजार बावीसचे आयोजन मुंबईत करण्यात आले आहे ट्रॉयडंट हॉटेल येथे ही परिषद पार पडत असून सोनोवाल आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले पहिल्या दिवशी नवीन पाठ्यपुस्तके देण्याची सूचना राज्यात सोमवार दिनांक सोळा मे पासून शाळा सुरू होणार असून पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना नवीन पाठ्यपुस्तके देण्याची सूचना शिक्षण खात्याने केली आहे बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात तीन लाख नऊ हजार तीनशे चार पाठ्यपुस्तकांची गरज आहे त्यापैकी तिन्ही माध्यमाची मिळून दोन लाख आठ हजार पाचशे नऊ पाठ्यपुस्तके वितरणासाठी दाखल झाली आहेत सरदार हायस्कूलमधील गोदामात नवीन छपाई करण्यात आलेल्या पाठ्यपुस्तके ठेवण्यात आली असून शाळांना वितरण करण्याचे नियोजन सुरू आहे शनिवारी पूर्वतयारी म्हणून सफाई पाण्याची व्यवस्था पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत शाळेत प्रवेश घेण्याबाबतचे आवाहन करण्याबाबतची कामे हाती घेण्यात आली होती मुलांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी या दृष्टिकोनातून शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे जुनी पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना देण्यापूर्वी नवीन पाठ्यपुस्तकांचे वितरण व्हावे अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे दिगंबर पाटील यांना मध्यवर्ती समितीचे आव्हान खानापूरचे माजी आमदार सीमाप्रश्नी दिशाभूल करत आहेत त्यांनी खानापूरच्या कोणत्याही गल्लीत आम्हाला बोलवावे आणि एकोणीसशे त्र्याण्णवच्या तोडग्याबाबत माहिती द्यावी असे आव्हान मध्यवर्ती मये समितीने बैठकीत केले मराठा मंदिर येथील सभागृहात शनिवार दिनांक चौदा रोजी मध्यवर्ती समिती अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली यावेळी माजी आमदार पाटील यांच्या एकोणीसशे त्र्याण्णवच्या तोडग्याबाबत विषय चर्चेला आला खानापूरचे माजी आमदार दिगंबर पाटील हे चुकीची मागणी करत आहेत बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या माजी मंत्री शरद पवारांची 
यांची भेट घेऊन माजी आमदार पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकोणीसशे त्र्याण्णवच्या तोडग्यानुसार प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली होती असा आरोप करत याबाबत बैठकीत तीव्र नाराजी करण्यात आली यावेळी मालोजी अष्टेकर आणि प्रकाश मरगाळे यांनी दिगंबर पाटील ज्या वेळी आमदार होते त्यावेळी त्यांना ही मागणी का सुचली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला तोडगा काय आहे याची माहिती त्यांनी आम्हाला द्यावी असे सांगितले निरंजन सरदेसाई म्हणाले खानापूर तालुका समितीतर्फे लवकरच महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या गाठी भेटी घेतल्या जाणार आहेत याबाबत मार्गदर्शन करावे तसेच सीमाप्रश्नी सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत सातत्याने कार्यकर्त्यांना माहिती द्यावी बैठकीला रणजित चव्हाण पाटील ऍडव्होकेट एम जी पाटील निरंजन सरदेसाई ऍडव्होकेट राजाभाऊ पाटील एस एल चौगुले बी डी मोहनगेकर गोपाळ पाटील सूर्याजी पाटील रवींद्र पाटील नानू पाटील अजित पाटील आदी उपस्थित होते या बुलेटिन मध्ये वेळ झाली या छोट्याशा विश्रांतीची पाहत रहा स्मार्ट न्यूज जरे दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया बंधन खिले हर आशियाना रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना आराधना मारुति गली बेलगा मन भाए आराधना पोदार ब्रदर्स ज्वेलर्स A perfect blend of traditional and modern jewellery in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewellery showroom. brothers, Pordar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgao. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com Belgaum Vasiyo ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant Social distancing ka khayal rakhte huye humara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए तीन आलिशान हॉल कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए तीन अलग कक्ष आईपीएल मैच देखने के लिए तीन बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट लिंगराज कॉलेज के पास बेलगावी फोन जीरो एट थ्री वन टू फोर थ्री फाइव ट्रिपल सेवन विश्रांति नगत वर्मी कड़े शिक्षक भर्ती हो सीईटी वे परीक्षार्थी तासभर आधी हजर रहा लगे प्रवेश पत्र नमूद के मध्यम ओ एम आर शीट भरने बंधनकारक है शिक्षक भर्ती एक बावीस मे रोजी सीईटी है पेपरला सुरुआत होने पर भी परीक्षार्थी की तीन वेला तपास करना चाहिए निर्णय है सर्व परीक्षार्थी तास अगोदर केन्द्रा उपस्थित रहने की सूचना के लिए सका दहवाजता पेपरला सुरुआत हो रही तरी नौ वजता परीक्षार्थी की तपास कर साढ़े नौ वजता वर्ग खोली सोडले जाणार असून नऊ अजून पंचेचाळीस मिनिटांनी ओ एम आर शीटचे वितरण केले जाईल शिक्षण खात्यातर्फे मार्गसूची जाहीर केली असून परीक्षार्थीने एक दिवस अगोदर केंद्राची माहिती घ्यावी जिल्ह्यातील पंचवीस केंद्रावर परीक्षा असून सतरा हजाराहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देतील स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त अठ्ठावीस रोजी कार्यक्रम स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासनाच्या आदेशानुसार अठ्ठावीस मे रोजी जिल्ह्यात चार ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिली जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवार दिनांक तेरा रोजी झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते स्थानिक संस्था पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता जारी करून मंचावरील कार्यक्रम घेण्यासाठी कन्नड व सांस्कृतिक खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी मंचावरील कार्यक्रमांना 
अनुमति मिळाल्यास उपसमित्यांची रचना करून पूर्वतयारी सुरू करावी कित्तूर किल्ला आवार बेळगावातील वीर सौद हुदली व क्रामदुर्ग तालुक्यातील होलकुंद येथे शोभायात्रा चित्ररथ मिरवणूक व्याख्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम व चित्र प्रदर्शन आयोजनाची तयारी करावी अशी सूचनाही अधिकाऱ्यांनी केली कन्नड व सांस्कृतिक खात्याच्या सहसंचालिका विद्यावती बजेंद्र यांनी अठ्ठावीस मे रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने कित्तूर बेळगाव हुदली व हुलकुंद येथे शोभायात्रा चित्ररथ मिरवणूक व्याख्यान सांस्कृतिक तसेच मंचावरील कार्यक्रम घेण्याची तयारी करण्यात येईल असे सांगितले असू येथे महालक्ष्मी यात्रेला प्रारंभ असू गावात एकतीस वर्षानंतर महालक्ष्मी यात्रेला प्रारंभ झाला आहे शनिवार दिनांक एकवीस रोजी महालक्ष्मी यात्रेची सांगता होणार आहे शुक्रवार दिनांक तेरा रोजी असू येथे संध्याकाळी साडेचार वाजता शुभ मुहूर्तावर महालक्ष्मी देवीचा विवाह सोहळा वाजत गाजत पार पडला त्यानंतर गावात लक्ष्मी देवीची मिरवणूक काढण्यात आली गावातील वरच्या वाड्यावर महालक्ष्मी देवीची मूर्ती बसवण्यात आली आहे एकतीस वर्षाच्या दीर्घ कालावधीनंतर गावात महालक्ष्मी यात्रा असल्यामुळे पंचक्रोशीतील भाविकांनी गर्दी केली आहे महालक्ष्मी यात्रा शुद्ध शाकाहारी असून गावात या काळात मांसाहार न करण्याचे आवाहन यात्रा कमिटीने केले आहे बायोटेक्नॉलॉजीवर के एल ई फार्मसी महाविद्यालयात चर्चासत्र येथील के एल ई फार्मसी महाविद्यालय आणि कर्नाटका इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कर्नाटक बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री आणि इंटरप्रेनरशिप डेव्हलपमेंट या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुनील जलालपुरे यांनी मान्यवरांचे स्वागत करून प्रास्ताविक भाषण केले उद्योजकतेचे महत्व व वाढते प्रस्त याबाबत त्यांनी माहिती दिली वाढत्या नवनवीन तंत्रज्ञान व संशोधनावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले बेंगळुरू येथील एबीएलचे मुख्य व्यवस्थापक डॉक्टर बालसुब्रमण्यम यांनी बायोटेक्नॉलॉजी बद्दल सविस्तर माहिती दिली प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर विवेक सावजी यांनी बायोटेक्नॉलॉजी इंटरप्रेनरशिप डेव्हलपमेंट या विषयावर सविस्तर व्याख्यान दिले यावेळी डॉक्टर रमेश परांजपे संचालक नारायण सुरेश डॉक्टर विनय कोनजे मानस राजन आदी उपस्थित होते डॉक्टर आसावरी सावंत मनोज रायेश डॉक्टर नित्यानंद शास्त्री यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करून आभार मानले निसर्ग नियम पाळून संसार सुखाने करणे म्हणजे परमार्थ प्रत्येक माणसाने निसर्ग नियम पाळून आपला संसार सुखाने करणे म्हणजेच परमार्थ अशी जीवनविद्याची शिकवण असल्याचे विचार प्रबोधनकार शंकरराव बांदकर यांनी रामदेव गली कंगाळे खुर्द येथे प्रबोधन करताना मांडले ते पुढे म्हणाले आपल्या देशातील साधू संत हे शास्त्रज्ञच होते त्याने अनेक वैचारिक आध्यात्मिक शोध संशोधनातून लावले आहेत ते सर्व समाज उपयोगी आहेत सर्व समाजाने सुखात राहावा याचे असेल तर वस्तुस्थितीचा स्वीकार करा नकारात्मक विचारांना तिलांजली द्या कोणाचीही निंदा नालस्ती करू नका तडजोड करण्यास शिका एकमेकांना आधार द्या आचार विचार व उच्चार याबाबत सावध राहा जीवन आनंदमय होईल असे त्यांनी सांगितले कैलासवाशी मारुती कणबरकर यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त झालेल्या या कार्यक्रमात सुरुवातीला उपासना यज्ञ भजन व गावातील मान्यवरांच्या हस्ते पूजनाचा कार्यक्रम झाला त्यानंतर आयोजकांच्या वतीने उपस्थित मान्यवरांचा पुष्पगोष्ठ देऊन सन्मान करण्यात आला त्यानंतर प्रबोधनाचा कार्यक्रम झाला हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी वासुदेव फडके किरण येळुरकर राजू चव्हाण मनोहर बोक्याळकर उत्तम कणबरकर अमित शिंदे वसंत जाधव चंद्रकांत चव्हाण सतीश पाटील यांनी परिश्रम घेतले तर करंबळकर परिवाराने संगीत साथ दिली क्रीडा भारती आयोजित भारत प्रदक्षिणा रॅली बावीस मे ला बेळगाव पासून स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून संपूर्ण भारतभर क्रीडा भारतीच्या वतीने भारत प्रदक्षिणाना दुचाकी रॅलीचे आयोजन रविवार दिनांक बावीस मे ला नरगुंदकर भावे चौक येथून प्रारंभ करण्यात येणार आहे अशी माहिती क्रीडा भारतीचे महामंत्री राज चौधरी यांनी कर्नाटक क्रीडा भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिली मंडोळी रोड येथील संस्कृती पाम हाऊसवर झालेल्या बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार अभय पाटील आमदार अनिल भेनके राष्ट्रीय संघटन मंत्री प्रसाद महानकर क्रीडा भारती क्षेत्रीय संयोजक चंद्रशेखर जहागीरदार कर्नाटक प्रांत क्रीडा भारती अध्यक्ष मुकुंद किल्लेकर सचिव अशोक शिंद्रे जिल्हा संयोजक विश्वास पवार जिल्हा खजिनदार परशुराम मंगनाईक उपस्थित होते प्रारंभी अशोक शिंद्रे यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले त्यानंतर चंद्रशेखर जहागीरदार यांना क्रीडा भारती तर्फे आगामी बावीस मे ला होणाऱ्या दुचाकी रॅलीबद्दल माहिती दिली बेळगाव नरगुंदकर चौकेतून सकाळी आठ वाजून छप्पन मिनिटाला प्रारंभ होणार आहे या रॅलीत देण्यात येणाऱ्या घोषणांची माहिती व रॅली वेळेत यशस्वी करण्यासाठी लागणाऱ्या बाबींची माहिती दिली या बैठकीला नगरसेवक आनंद चव्हाण श्रेयस नाकाडी सारंग राघुजे विद्याभारती जिल्हा शारीरिक प्रमुख चंद्रकांत पाटील उमेश बेळगुंदकर संजीव नाईक व्ही एस पाटील एन एन कातकर सूरज पाटील भरत देशपांडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते लग्नानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी महाराजांना अभिवादन 
लग्न झाल्यावर सामान्यपणे नवे जोडपे कुलदेवाच्या दर्शनाला जाते असा प्रघात आहे मात्र चिकोडीतील दोन नवपरिणित जोडप्यांनी धर्मवीर संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमन करून नवजीवनाला सुरुवात करून वेगळी परंपरा सुरू केली कुठल्याही जाती धर्मात लग्न झाले की आधी कुलदेवाचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेण्याचा प्रघात आहे मात्र धर्मासाठी बलिदान दिलेल्या धर्मवीर संभाजी महाराज आणि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून चिकोडीतील दोन जोडप्यांनी दाम्पत्य जीवनाला प्रारंभ केला आहे या शूरवीरांप्रमाणेच शूरपुत्र किंवा संस्कारमूर्ती जिजाऊंप्रमाणे संस्कारी कन्या आपल्या पोटी जन्माला येऊ देत असा वर या जोडप्यांनी मागितला हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवरायांचे शूरपुत्र धर्मवीर संभाजी महाराजांची तीनशे पासष्टावी जयंती चौदा मे रोजी साजरी करण्यात आली देवगिरीत श्री लक्ष्मी देवस्थान वास्तुशांती आणि कळसारोहण उत्साहात देवगिरी गावातील श्री लक्ष्मी देवस्थानच्या वास्तुशांती आणि कळसारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते शनिवारी देवगिरी गावातील ग्रामदैवत श्री लक्ष्मी देवस्थानच्या वास्तुशांती व कळसारोहण कार्यक्रम दूरदुरेश्वर पूज्य व मुक्तिमठचे पूज्य उपस्थितीत पार पडला यावेळी गावातील महिलांनी डोक्यावर जलकुंभ घेऊन मिरवणूक काढण्यात आली यावेळी मंदिरात विविध मंगल वाद्ये वाजून पूजा करण्यात आली या कार्यक्रमाला आमदार सतीश जारकीहोळी यांचे चिरंजीव काँग्रेस युवा नेते राहुल जारकीहोळी यांनी आपली उपस्थिती दर्शविली अँड्रू सायमंडसचा कार अपघातात मृत्यू ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू अँड्रू सायमंडसचा अपघाती मृत्यू झालाय सेहेचाळीस वर्षीय सायमंडचा ऑस्ट्रेलियामध्ये एका कार अपघातात मृत्यू झाला समोर आलेल्या माहितीनुसार क्रिस्लँडमधील अॅलेक रिव्हर ब्रिज येथील हार्वे रेंज रोडवर सायमंडचा गाडीचा अपघात झाला गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी रस्ता सोडून बाजूला जाऊन उलटल्याची माहिती पोलिसांनी जारी केलेल्या पत्रकात दिली आहे सायमंडचा मृत्यू हा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटच्या हत्यांसाठी या वर्षातील तिसरा धक्का आहे मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी सायकलिंग वेटलिफ्टिंग संघ जाहीर कर्नाटक राज्य शासनाच्या वतीने आणि कर्नाटक राज्य नियोजन सेवा आणि क्रीडा खात्याच्या वतीने बेंगलोर येथे होणाऱ्या कर्नाटक राज्यस्तरीय मिनी ऑलिम्पिक सायकलिंग व वेटलिफ्टिंग स्पर्धेसाठी बेळगाव जिल्ह्याचा सुंदर जाहीर करण्यात आला आहे या संघाला आमदार सतीश जारकीहोळी यांचे सुपुत्र राहुल जारकीहोळी यांनी सर्व क्रीडापटूंना ट्रॅक सूट आणि शूज पुरस्कृत केले आहेत आय पी एल सट्टेबाजांवर कारवाई इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेटच्या दोन हजार एकोणीसच्या हंगामात सामना निश्चिती आणि सट्टेबाजी केल्याच्या आरोपासह दोन वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये एकूण सात जणांवर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने शनिवारी गुन्हे दाखल केले सीबीआयने या प्रकरणाचा देशभर तपास सुरू केला असून दिल्ली हैदराबाद जयपूर आणि जोधपूरमधील सात ठिकाणांवर छापेमारी केली आहे याबरोबरच स्मार्ट न्यूजच्या आजचे बुलेटिन इथेच संपले धन्यवाद